ലിബ്രി ഓഫീസ് ഇംപ്രസ് ഇൻസെർട്ടിംഗ് പിക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട്സിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്പോക്കൺ ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ നമ്മൾ പഠിക്കുക ഒരു പ്രസന്റേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് പിക്ചേഴ്സ് ഒബ്ജക്ട്സ് ചേർക്കുക ഒബ്ജക്ട്സും പിക്ചേഴ്സും ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസന്റേഷന് അകത്തും പുറത്തും എങ്ങനെയാണ് ഹൈപ്പർ ലിങ്കും ടേബിൾസും ചേർക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉബണ്ടു ലിനക്സ് പത്ത് പോയിന്റ് പൂജ്യം നാലും ലിബ്രെ ഓഫീസ് സ്യൂട്ട് പതിപ്പ് മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് പോയിന്റ് നാലും ഉപയോഗിക്കുന്നു സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന യു ആർ എൽ ഒരു വെബ് ബ്രൗസർ അഡ്രസ് ബാറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇത് ഒരു ഇമേജിനെ കാണിക്കുന്നു ഇനി ഇമേജിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സേവ് ഇമേജ് ആസ് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് തുറക്കുന്നു നെയിം ഫീൽഡിൽ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഹൈഫൻ ബാട്ട് ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന് കാണാം ലൊക്കേഷൻ ആയി ഞാൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കും എന്നിട്ട് സേവ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നേരത്തെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാമ്പിൾ ഇംപ്രസ് എന്ന നമ്മുടെ പ്രസന്റേഷൻ തുറക്കാം ഈ പ്രസന്റേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് പിക്ചർ ചേർക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം മെയിൻ മെനുവിൽ നിന്ന് ഇൻസേർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ പിക്ചറിലും ഇനി ഫ്രം ഫയൽ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് തുറക്കുന്നു ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട പിക്ചർ ഉള്ള ഫോൾഡർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഫോൾഡർ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇനി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട പിക്ചർ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഓപ്പൺ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സ്ലൈഡിൽ പിക്ചർ ചേർക്കപ്പെട്ടു നമുക്ക് ഈ മാറ്റങ്ങൾ അണ്ടു ചെയ്യാം പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മറ്റൊരു വഴി കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓവർവ്യൂ എന്ന ടൈറ്റിലുള്ള സ്ലൈഡ് കഴിഞ്ഞ് പുതിയ ഒരു സ്ലൈഡ് ചേർക്കാൻ ഇൻസേർട്ടിലും സ്ലൈഡിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ടൈറ്റിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് എന്നതിലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഫണ്ണി എന്ന ടൈറ്റിൽ മാറ്റുക നാല് ഐക്കൺസ് ഉള്ള ഒരു ചെറിയ ബോക്സ് മധ്യത്തിൽ വരുന്നു ഇതാണ് ഇൻസേർട്ട് ടൂൾ ബാർ ഇൻസേർട്ട് ടൂൾ ബാറിൽ നിന്ന് ഇൻസേർട്ട് പിക്ചർ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒരു പിക്ചർ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഓപ്പൺ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത പിക്ചർ സ്ലൈഡിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു ഇമേജിന്റെ ഷെയ്പ്പും സൈസും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന കൺട്രോൾ പോയിന്റ്സ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചാർട്ടുകളും മൂവി ക്ലിപ്പുകളും പ്രസന്റേഷനിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ എല്ലാ സാധ്യതകളും പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പഠിക്കാം ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് നിങ്ങളെ ഒരു സ്ലൈഡിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സ്ലൈഡിലേക്കും അഥവാ ഒരു വെബ് പേജ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റേഷന്റെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റിലേക്ക് നീങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നു ആദ്യം നമുക്ക് പ്രസന്റേഷനുള്ളിൽ തന്നെ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കാം ഓവർവ്യൂ എന്ന ടൈറ്റിലുള്ള സ്ലൈഡിന് ശേഷം ഒരു പുതിയ സ്ലൈഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക ടൈറ്റിലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ബോഡി ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തുടരുന്നുള്ള സ്ലൈഡ്സിന്റെ ടൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഫണ്ണി ദ പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് അപ് ടു പ്രസന്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് റെക്കമെൻഡേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് അപ് ടു പ്രസന്റ് എന്ന വാചകം തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഹൈപ്പർ ലിങ്കിലും ഇൻസേർട്ടിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇത് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ഡയലോഗ് ബോക്സ് തുറക്കും ഇടത് പെയിനിൽ ഡോക്യുമെന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ടാർഗറ്റ് ഇൻ ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന ഫീൽഡിലെ വലതുവശത്തുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ പ്രസന്റേഷനിലുള്ള സ്ലൈഡുകളുടെ ലിസ്റ്റ് തുറക്കും ഇതിൽ നിന്നും ഡെവലപ്മെന്റ് അപ് ടു പ്രസന്റ് എന്ന പേരുള്ള സ്ലൈഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ലിസ്റ്റിലുള്ള അപ്ലൈ ബട്ടണിലും ക്ലോസ് ബട്ടണിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീണ്ടും അപ്ലൈ ബട്ടണിലും ഡയലോഗ് ബോക്സിലുമുള്ള ക്ലോസ് ബട്ടണിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സ്ലൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താങ്കൾ ഇപ്പോൾ താങ്കളുടെ കേസർ ടെക്സ്റ്റിന് മുകളിലൂടെ നീക്കുമ്പോൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു വിരല് പോലെ കാണിക്കുന്നു ഇതിനർത്ഥം ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് വിജയിച്ചു എന്നാണ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതും താങ്കളെ പ്രസക്തമായ സ്ലൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും മറ്റൊരു ഡോക്യുമെന്റ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് എന്ന സ്ലൈഡിലേക്ക് തിരികെ പോകാം ഇനി മറ്റൊരു ലൈൻ ഐറ്റം ചേർക്കുക എക്സ്റ്റേണൽ
നമ്മൾ റൈറ്റേ സീരീസിൽ തയ്യാറാക്കിയ റെസ്യൂമെ ഡോട്ട് ഒ ഡി ടി തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഓപ്പൺ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ഡയലോഗ് ബോക്സിലെ അപ്ലൈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ബട്ടണിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സ്ലൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താങ്കളിപ്പോൾ താങ്കളുടെ കേർസ ടെക്സ്റ്റിന് മുകളിലൂടെ നീക്കുമ്പോൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു വിരൽ പോലെ കാണിക്കുന്നു ഇതിനർത്ഥം ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് വിജയിച്ചു എന്നാണ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതും താങ്കളെ പ്രസക്തമായ സ്ലൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും നമ്മുടെ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഇത് നമ്മളെ റെസ്യൂമെ ഡോട്ട് ഒ ഡി ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു വെബ് പേജിലേക്കുള്ള ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ഇതുപോലെയാണ് പ്രസന്റേഷന്റെ അവസാനം പുതിയൊരു സ്ലൈഡ് ചേർക്കുക ടൈറ്റിൽ എസെൻഷ്യൽ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നാക്കുക ബോഡി ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ ഉബണ്ടു ലിബ്രെ ഓഫീസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ വരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഇൻസേർട്ടിലും ഹൈപ്പർ ലിങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇടത് പെയിനിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഹൈപ്പർ ലിങ്കിൽ വെബ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ടാർഗറ്റ് ഫീൽഡിൽ ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ലിബ്ര ഓഫീസ് ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ഡയലോഗ് ബോക്സിലെ അപ്ലൈ ബട്ടണിലും ക്ലോസ് ബട്ടണിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സ്ലൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താങ്കളിപ്പോൾ താങ്കളുടെ കേസ് ടൈറ്റിനു മുകളിലൂടെ നീക്കുമ്പോൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു വിരൽ പോലെ കാണിക്കുന്നു ഇതിനർത്ഥം ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് വിജയിച്ചു എന്നാണ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതും താങ്കളെ പ്രസക്തമായ വെബ് പേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അവസാനമായി ടേബിൾസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഡേറ്റ കോളംസിലേക്കും റോസിലേക്കും സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ലിബ്ര ഓഫീസ് ഇംപ്രസിൽ ടേബിൾ എങ്ങനെയാണ് ചേർക്കുക എന്ന് പഠിക്കാം സ്ലൈഡ് പെയിനിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്മെന്റ് അപ് ടു ദ പ്രസന്റ് എന്ന പേരുള്ള സ്ലൈഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ടാക്സ് പെയിനിന്റെ ലേഔട്ട് സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ടൈറ്റിൽ കൂടാതെ രണ്ട് കണ്ടന്റ് ഐക്കൺ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇടത് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് ടെക്സ്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഫോൺ സൈസ് ഇരുപത്താറായി കുറയ്ക്കുക വലത് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിലെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് ഇൻസേർട്ട് ടൂൾ ബാറിൽ നിന്ന് ഇൻസേർട്ട് ടേബിൾ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡിഫോൾട്ടായി കോളങ്ങളുടെ എണ്ണം അഞ്ചും റോകളുടെ എണ്ണം രണ്ടുമാണ് നമുക്കത് കോളത്തിന്റെ എണ്ണം രണ്ടും റോകളുടെ എണ്ണം അഞ്ചുമാക്കാം ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുന്നതിനായി നമുക്ക് ടേബിളിനെ വലിച്ചു നീട്ടാം ടേബിളിലേക്ക് ഡേറ്റ ഇങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്യാം ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ കൂടാതെ ശതമാനം രണ്ടായിരത്തി ആറ് പത്ത് ശതമാനം രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഇരുപത് ശതമാനം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മുപ്പത് ശതമാനം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് നാൽപ്പത് ശതമാനം നമുക്കിപ്പോൾ ഹെഡർ റോയുടെ ഫോൺ ബോൾഡാക്കി ടെക്സ്റ്റിനെ സെന്ററിലാക്കാം ടേബിളിന്റെ നിറം മാറ്റാൻ ആദ്യം എല്ലാ ടെക്സ്റ്റും തിരഞ്ഞെടുക്കുക ടാസ് പെയിനിന്റെ ടേബിൾ ഡിസൈനിൽ നിന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്റ്റൈൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഞാനിത് തിരഞ്ഞെടുക്കും നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ടേബിൾ കാണാൻ എങ്ങനെയെന്ന് ഇത് നമ്മെ ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിന്റെ അവസാനത്തിലെത്തിക്കുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പിക്ചറുകൾ ചേർക്കാനും അതിനെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാനും പ്രസന്റേഷന് അകത്തും പുറത്തും എങ്ങനെയാണ് ഹൈപ്പർ ലിങ്കും കൂടാതെ ടേബിൾസും ചേർക്കുന്നത് ഈ കോമ്പിനേഷൻ ടെസ്റ്റ് അസൈൻമെന്റ് പരീക്ഷിക്കുക പുതിയ പ്രസന്റേഷൻ സൃഷ്ടിക്കുക മൂന്നാമത്തെ സ്ലൈഡിൽ പിക്ചർ ചേർക്കുക നാലാമത്തെ സ്ലൈഡിൽ രണ്ട് റോയും മൂന്ന് കോളവുമുള്ള ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുക ടേബിളിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിലും രണ്ടാമത്തെ റോയിലും സ്ലൈഡ് മൂന്ന് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തെ സ്ലൈഡിൽ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ചെയ്യുക താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ലഭ്യമായ വീഡിയോ കാണുക ഇത് സ്പോക്കൺ ട്യൂട്ടോറിയൽ പ്രോജക്ട് സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കാണാം സ്പോക്കൺ ട്യൂട്ടോറിയൽ പ്രോജക്ട് ടീം സ്പോക്കൺ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ നടത്തുന്നു ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ ജയിക്കുന്നവർക്ക് സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ നൽകുന്നു കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്കായി കോൺടാക്ട് അറ്റ് സ്പോക്കൺ ഹൈഫൻ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജിയിലേക്ക് എഴുതുക സ്പോക്കൺ ട്യൂട്ടോറിയൽ പ്രോജക്ട് എന്നത് ടോക്ക് ടു എ ടീച്ചർ പ്രോജക്ടിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതിനെ
spoken-tutorial.org/nmeict-introil ലഭ്യമാണ്. ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ സമാഹരിച്ചത് ഷാലു ശങ്കർ IIT ബോംബെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്നതിന് നന്ദി.